Hi friends, welcome to my video tutorial. Now we are going to talk about the class of Schedule and Quantities. We are going to talk about Schedule and Quantities. So, how do you create this? First, we are going to create this. We are going to create this. Now, we are going to create Schedule and Quantities. We are going to create a pump room in the nearby room. We are going to create a fire production system. Why are we going to create this? We are going to create a little bit easier to understand. We are going to create a little bit. कुछ ना डिफरेंस पनी काम ही क्या अनेक कुछ इसी आ रखो, सो इधर ला फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस पन्टे, आठ दोनों एचवीएसी इधर ला बोलेंगे ना उनको कुछ ना शेडलन क्वांटिटी वन्दे स्टेप बाय स्टेप बा लर्न पन्ना मर रखो, सो बेसिक सा शेडलन क्वांटिटीज वन्दे इतना प्लस का वरिंग अपडी ना इंदर क्लास में � so, as I said, we will see the schedule and quantities in the review. So, we will see the basics of schedule and quantities. One pipe is the pipe and the schedule and quantities. That is the accessories. Then, the mechanical equipment. That is the pump. That is the fire cabinet. That is the mechanical equipment. That is the fire production. So, if you are doing this, if you are doing this, you will see the HVC. You will see the air terminals. You will see the mechanical equipment. Fans lebih tenang ada bangga. Next tuan dah ada orang duct. So itu lah update kerana ni deh. Ada tinggal practice pun ada muda. Orang lu kita tahu. Nama future ni ada pati. Schedule and quantity first special ada kerana bodoh. Apa orang? Ini adalah apa kerana orang ada customize pun ada. Schedule and quantity sebenarnya general ada terlalu. Ada yang mana nama recommend kita mari. Apa dia orang deh mati ada. For example, orang deh pon deh. Nama deh schedule and quantity sebab itu puna. Repeat lah pergi deh. Ribbon lah orang deh pati. Ina analyze ni nak. Ada analyze kulla pon ina schedule and quantity sebab ni nak. आधे क्लिक पनी निंगे न्यू शेडल एंड कॉन्डिस पन्ना आप डील लेना प्राइवेट ब्रोसर रखो ये वन्दे बताइए ना सेकंड ओके इधर निंग अनालिस लगाओ इटे शेडल एंड कॉन्डिस इधर ले लेना आप डील लेना प्राइवेट ब्रोसर लगे अब एक की लेवन दिना व्यूस की लेवन दे शेडल एंड कॉन्डिस तनी आ रखो आधे राइट क्� Next, what do you want to do in the class? Step 2 is to do the schedule and quantity. Then, how do you customize it? Then, there is a property in the other side. If you want to do this setting, you can customize it. Then, how do you want to customize it? Then, how do you want to do it? Then, step 3 is to do the sheet level. Then, how do you want to break it? Then, you want to do the tips. Then, you want to do the class. Ipa pusa orang bes, nampak selalu mana pusa pernah pernah beri na, full lah pernah, kandi pun full lah aku. Mangga pula. Okay, so ingat pati na, ina na erke abri na. Ipa mau sheet la, mandu or pump room erdu baik kira. For example, kandu, or new sheet tu nak create panik kira. Ia one metric erdu. Okay, inda sheet la mandu re, na plan, or plan erdu baik kira abri na. Okay, let's go. So, if you want to do this plan, what is the equipment in this plan? What is the equipment in this plan? If you want to do this plan, what is the equipment in this plan? What is the equipment in this plan? What is the equipment in this plan? We will start with the equipment in this plan. So, we will enter the plan in this plan. If you want to see what we have done in this plan, we will see what we have done in this plan. Data semua itu tanah yang ada kemudian, ada sedikit lapuan di sini. Okey, kita so pinggir ini mana yang akan pergi? Nah, yang akan dengan ini kerja pipe sirke, pipe pada lantai itu, for example, kau hendak pergi, nah, pipe pon deh, fire pressure sedikit pergi, na view kulo pergi kan? Pergi nah, twenty five, thirty two, forty, so itu mari size sesuatu yang mari dia boleh. So, saya nak ini dia bola lantai lirik, total lah pipe lantai nak beri, pernah anda order pernah pernah, for estimation. Enak edit ke pernah, yang bola pipe nak beri, ini mana size yang bola beri, apa ini nak edit kerja tu kan? Ini pun dalam sistem mana? Orang tu kau ni, dua kali define pernah kerja, ini spindler sistem, okey enggak? Spindler sistem pipe, spindler macam tu sahup pernah. Ini tu benda mana? Stand pipe, stand pipe sistem suruh orang. So, ini benda mana? Only for fire or scrap nak beri, nak kena pernah kerja macam tu kan? So, orang tu tanya tanya mana? Spindler pipe ni, apa yang bola meter mana? Betul sebab itu orang mana, abad adanya mari ini jelah ini ni ada tu kan, ada tu anda equipment, tu mekanik equipment itu anda under mekanik equipment lalu tu pump pun ada, so anda pump pun dia orang quantity mana, adi yang mana manufacturer, adalah anda, nama tanya tanya ada kerana shell dan quantity itu ramu mukjy mana, 
இட்ஸ் ஃபார் இப்போ நான் சொல்கிறது வந்து ஃபயர் ப்ரொடக்ஷனுக்கு இதே வந்து ஹெச்எஸ்சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இருக்க ஃப்ரான்ஸ் எஃப்சியோ அதெல்லாம் வந்து இண்டிவிஜுவலாக மாறும் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ நான் ஃபஸ்ட் என்ன போகிறோன்னா இந்த பைப்ஸ் எடுக்க போகிறேன் ஸோ பைப் பைப் வந்து பைப் ஷெடியூல் எடுப்போம் ஃபஸ்ட்டு ஓகேவா அதை எடுக்கிறது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரிப்பனில் வந்துட்டு ஆன்லைஸ் அது உள்ளே வந்துட்டு ஷெட்யூல் அண்ட் கொண்டிஸ் எடுக்கிறேன் கொடுங்க கொடுத்தோன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஃபுல்லாக ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்து எல்லா கடையிலையும் மேபி கிளிக்க செக் இன் ஆகிருக்கலாம் நமக்கு வேணுன்றது வந்து பைப்பிங் பைப்பிங் மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பைப்பிங் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபயர் ப்ரெஷர் வந்து பைப்பிங் வருது அதை எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் பைப் பண்ண போகிறோம் ஸோ பைப்பை கிளிக் பண்ணால் இங்கே பைப்ஷன் நேம் வந்துடும் எனக்கு வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ரீநேம் பண்ணிக்கலாம் அதே இப்போ எனக்கு வந்து சும்மா இது ஃபேஸ் ஃபேஸ் ஒன் பைப் ஷெடியூல் அப்படின்னு நான் போடுறேன் ஓகேவா இது வந்து ஷெடியூல் கீண்டது அட்வான்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பைப் ஷெடியூல் மட்டும் ஷெடியூல் இன் பில்டிங் காமர்ஸ் மட்டும் இருக்கட்டும் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கணும் ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இது தான் முக்கியமானது நான் இதில் சொன்னல நம்ம வந்து இதில் பார்த்தோம்ல இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஷெடியூல் கொடுத்துருவோம் கொடுத்துட்டு இந்த ஃபீல்டு தான் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது ஃபீல்டு அதர்ஸு இந்த இதெல்லாம் பார்க்குறது இந்த நாலு விஷயத்துக்கு போகிற மாதிரி நம்ம என்ன இங்கே கொண்டு வர போகிறோன்றதை ஃபஸ்ட்டு இங்கே தான் அசைன் பண்ணணும் பைப்ஸுக்கு பைப்ஸ் கீழே இந்த பரா இதெல்லாம் பேராமீட்டர்ஸில் இருக்குது ஸோ நம்ம புதுசாக ஒரு பேராமீட்டர் ஆட் பண்ணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் வந்து அட்வான்ஸாக பார்க்கலாம் இப்போ பேசிக்ஸ் லெவலில் வந்து இப்போ பைப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என்னென்ன வேணும் பைப்போட சைஸஸ் வேணும் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பைப்போட சைஸ் வேணும் எனக்கு என்னென்ன சைஸ் வேணால் நான் இப்போ காமிச்சேன் டேக் பண்ணி காமிச்சேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி அது மாதிரிலாம் காமிச்சேன் ஸோ பைப்போட சைஸ் வேணும் சைஸ் வந்து ஓகே எனக்கு பைப்போட சைஸ் வேணும் இது வந்து நம்ம இந்த ஷெடியூல் ஃபீல்டு கொண்டு வரணும்னா இதை கிளிக் பண்ணி இந்த க்ரீன் கலரில் ஒன்று இருக்கும் ஆட் பரமிட் அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஆட் ஆயிரும் இப்போ இல்லை எனக்கு வேணாம் நான் மிஸ்டேக்காக பை மிஸ்டேக் எதாவது கொண்டு வந்துட்டு ரிமூவ் பண்ணணும் இப்போ இன்னொன்று ஆட் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு சிஸ்டம் டைப் வேணும் அது என்ன டைப்பு ஸ்ப்ரிங்லராக வெட்ரேசராக நமக்கு என்னென்னலாம் வேணும் கேட்டகரிஸாக பிரிக்கணுமோ அதெல்லாம் நம்ம இதில் இன்க்ளூட் பண்ணலாம் எனக்கு வந்து மொத்தம் மூணு இது பண்ண போகிறேன் சைஸ் வேணும் சிஸ்டம் டைப் வேணும் அப்புறம் அது எவ்வளோ லென்த்தில் இருக்குது அது வேணும் ஸோ அதனால் நான் அதை மட்டும் எடுக்க போகிறேன் சிஸ்டம் டைப்பை இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து லென்த் லென்த் ஓகேங்களா இந்த மூணு இப்போ எனக்கு இது தெரியாமல் இப்போ நான் கீ நோட்ஸை தெரியாமல் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னா இப்போ ரிமூவ் பண்ணலாம் அதை அதை கரெக்டாக அதை கிளிக் பண்ணி ரெக்கல் பண்ணணும்னா ப்ரீவியஸ் இதுக்கு வந்துடும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மூணு தான் வேணும் நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துருவேன் இதெல்லாம் வந்து பண்ணாமல் வெறு ஃபீல்டை முடி மட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணி ஓகே கொடுத்துருவேன் கொடுத்தோன்னா உங்களுக்கு குவான்டிட்டி அண்ட் ஷீல்டு குவான்டிட்டிஸ் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ் வந்து வந்துருச்சு ரைட்டுங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட்டாக இல்லாமல் ரொம்ப ஷஃபுலாக இருக்குது வேறு வேறு டயமீட்ரு லென்த்துலாம் இதெல்லாம் கரெக்டாக இருக்கும் எவ்வளோ டயமீட்ரோ அந்த லென்த்து அது மாதிரிலாம் வரும் பட் ஆனால் நமக்கு வந்து என்னென்னா எனக்கு கரெக்டாக ஒரு ஷார்ட் அவுட் பண்ணி நீட் ப்ரெசன்டேஷனாக வேணும் ஸோ அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க தான் இந்த ஃபீல்டெலாம் இருக்குது ஸோ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஃபீல்டர்ஸ் மட்டும் கொண்டு வந்துட்டேன் மூணு இதை அடுத்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர்ஸ் இந்த ஃபில்டர்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஷெடியூலில் வந்து நம்ம நிறையா இது ஆட் பண்ணோம்னா எனக்கு பர்டிகுலர் இதில் மேட்ச் ஆகிறது மட்டும்தான் இதில் தெரியணும் அப்படின்றது தான் ஃபில்டர் ஓகேங்களா இப்போ நான் ஒன்று ஒன்று ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொண்டு பண்ணுறேன் எனக்கு இந்த சைஸ் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு சைஸில் வந்து இதில் வந்து ஒன் ஃபிஃப்டியில் இது மட்டும் எனக்கு ஷெடியூல் வேணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக அது மட்டும் வேணும் அப்படின்னும் போது சைஸ் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் வரும் ஈக்குவல் இருக்கட்டும் எனக்கு ஈக்குவலாக இருக்கட்டும் அந்த கண்டிஷன் மட்டும் வச்சுக்கோங்க அட்வான்ஸாக போக போக நம்ம மொத்தம் வச்சுக்கலாம் ஈக்குவல் கொடுத்துட்டு எனக்கு வந்து ஒன் ஃபிஃப்டி எம்எம் டயம் மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஃபில்டர் போட்டுறேன் எப்படி நம்ம வியூக்கு ஃபில்டர் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் இந்த கான் ஷெல் அண்ட் கான்ட்ரிஸ்க்கும் ஸோ ஓகே கொடுக்குறோம் கொடுத்தோன்னா வெறும் ஒன் ஃபிஃப்டி மட்டும் தெரியும் ஓகேங்களா ஒன் ஃபிஃப்டி டேயாக அதோடய கரஸ்பாண்டிங் லென்த்தஸ் மட்டும் தெரியும் சரியா இப்போ வந்து எனக்கு ஃபில்டர்னால் என்ன தெரிஞ்சு ஃபில்டர்னால் நம்ம வந்து என்ன வேணுன்றது ஃபில்டர் பண்ணுறதா ஃபில்டர் ஸோ அதை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் இதை நன் கொடுத்துட்றேன் நீங்கள்
ஃபுட்டுனா அது முடிஞ்சோன்னா பிரேக் ஆகி கீழே வரும் ஓகேவா இது எப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இந்த ஹைஸ்டம் மேஸ்ட்டை பற்றி நான் சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சைஸஸ் வச்சு நான் வந்து ஃபில்டர் பண்ணேன் கரெக்டாக ஸ்டார்ட் அவுட் குரூப்பிங்கில் வந்து சைஸஸ் வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் அவுட் ஆகணும் ரெண்டாவது சிஸ்டம் டைப் வச்சு அடுத்தது இதுதான் அது ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம்னா சைஸஸ் வச்சு வருது அசண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்தேன் ஸ்டார்ட் அவுட் குரூப்பில் வந்து சைஸஸை வந்து அசண்டிங் ஆர்டரில் கொடுத்தேன் சிஸ்டம் டைப்பும் அசண்டிங் அசண்டிங் நத்திங் நத்திங் பட் சின்னதுலேருந்து பெருசு கேப்ஸ் ஏழுலேருந்து செட்டு அது மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது மாதிரி அவனுக்கு நமக்கு வந்து வருது ரைட்டாக ஃபஸ்ட்டு வந்து சைஸஸ் ஃபில்டர் பண்ணுது அடுத்து வந்து நம்ம லெட்டரை பேஸ் பண்ணி வருது ஓகேவா இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தனித்தனியாக கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப் டு ஒன் ஃபிஃப்டி வரையும் வந்துருச்சு ஓகேங்களா ஷார்ட் அண்ட் குரூப்பிங்கு இப்போ வந்து இந்த ஷார்ட் அண்ட் குரூப்பிங் கொடுத்தாச்சு அடுத்து ஃபார்மேட்டிங் வாங்க ஃபார்மேட்டிங் வரும்போது இந்த லென்த்தில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம கிராண்ட் டோட்டல் கொடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து நம்ம பைப் எடுக்கிறதே பார்த்தீங்கன்னா இதில் மெயின் வந்து எவ்வளோ டோட்டல் லெ எவ்வளோ நம்பர் லென்த் வந்து நமக்கு டோட்டலாக தேவைப்படுது இப்போ தேர்ட்டி டூனால் அது தேர்ட்டி டூ வந்து சேம் ஸ்ப்ரிங்லர் சிஸ்டம் சிஸ்டம் ஸ்ப்ரிங்லர் சிஸ்டம் ரெண்டுமே இருக்குது ஸ்ப்ரிங்லர் சிஸ்டத்துலேயே தேர்ட்டி டூ இருந்துச்சுன்னா அது டோட்டலாக எவ்வளோ தேவைப்படுது அப்படின்றது நமக்கு வேணும் ஓகேங்களா அதனால் கையில் டோட்டல் கொடுத்துக்கோங்க அப்பியரன்ஸ் வந்து ஒன்றும் கிடையாது அப்பியரன்ஸ்லாம் நம்ம ஷீட்டில் எடுத்து வைக்கிறது இந்த நம்ம டெக்ஸ்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா இங்கே டெக்ஸ்ட் ஏரியெல்லாம் என்ன அப்புறம் வந்து எவ்வளோ டைட்டில் தெரியணுமா ஹெட்ரெஸ் வேணுமா அப்படின்ற இந்த விஷயங்கள் தான் ஸோ இதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அது பெரிய விஷயம் கிடையாது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து வந்து ஃபார்மேட்டிங்கில் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இப்போ சைஸஸ் சிஸ்டம் டைப் இருக்குல்ல சைஸஸ்க்கு வரேன் இங்கே வந்து கண்டிஷனல் ஃபார்மேட்டிங் ஒன்று இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸஸை கிளிக் பண்ணிட்டு எனக்கு சைஸ் ஈக்குவல் டு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் இங்கே இருக்க வேலை அப்படியே அடிங்க இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஃப்டி ஸ்பேஸ் எம்எம் டயா ஆல்ட் டூ ஃபோர் எயிட் அப்படின்னா டயா வரும் கொடுத்துட்டு இதை வந்து ஒரு ரெட் கலர் தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அசைன் பண்ணுறேன் அதாவது இங்கே இருக்க சைஸ் வந்து ஃபிஃப்டி எம்எம் ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வந்து ரெட் கலர் ஹைலைட் பண்ணி காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஒன்று கொடுத்துறேன் ஓகேங்களா அப்படி கொடுத்துனா எங் இந்த நம்ம எடுக்கிற எப்பவுமே குவான்டிட்டி அண்ட் ஷெட்யூல்ஸ் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும் எனக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக உனக்கு தெரியணும்னா அதை ஹைலைட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா கண்டிஷனாக ஃபார்மேட்டிங்னா உங்களுக்கு அது மட்டும் ஹைலைட் ஆகி தெரியும் ஓகேவா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபில்டரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் ஸ்டார்டிங் அண்ட் குரூப்பிங் வந்து இப்போ அசைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த லென்த்து நம்ம கிராண்ட் டோட்டல் கொடுத்தோம் ஆனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனித்தனி பைப்புக்காக தான் எடுத்து ஒரு சிங்கிள் ஃபார்ட்டியும் ஸ்பிரிங்கர் சிஸ்டம் சேமாக இருந்தாலும் தனித்தனியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்குது ஓகேவா எனக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஒன்றாக இருக்கணும் ஒரே ஃபார்ட்டி ஒரே ஸ்பிரிங்கர் சிஸ்டம் டோட்டல் பைப்பு லென்த் எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வரணும் ஓகேங்களா அப்படின்னும் போது என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஸ்டார்டிங் அண்ட் குரூப்பிங் கொடுக்கும் போது இந்த ஐட்டமைஸ் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் இருக்கும் அதை எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு கிராண்ட் டோட்டல்ஸை கொடுத்துருங்க ஓகேங்களா கிராண்ட் டோட்டல் கொடுத்து ஓகே கொடுத்தீங்க அப்படின்னு என்னவுன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டிவிஜுவலாக வந்துடும் அதாவது தேர்ட்டி எம்எம் பைப் வந்து ஸ்பிரிங்லர் சிஸ்டத்தில் வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு தனித்தனியாக காமிச்சிது இப்போ வந்து டோட்டலாக எவ்வளோ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம காமிச்சிச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் இப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் அவுட் பண்ணிடணும் ரைட் இப்போ வந்து இதோட பேசிக்ஸ் தான் பார்த்தாச்சு ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா பைப்புக்கு முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுக்கலாம் சரியா இல்லைனா பைப் ஆக்சசரிஸ் மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுக்கிறேன் அதே குவான்டிட்டி சிட்லன்ஸ் குவான்டிஸ் வாங்க மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் என்ன சொல் என்ன மீன் பண்ணுறேன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பைப் பைப்ஸுக்கு வந்து எடுத்தாச்சு ஷெடியூல் போட்டாச்சு இதே மாதிரி நமக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருக்க மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் இப்போ மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்னா இங்கே என்ன மீன் பண்ணுதுன்னா பம்ப் வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் என்னென்னா மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் வரும் அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஏன்னா இதுதான் வந்து மோஸ்ட்லி காஸ்ட்லியான விஷயங்களாக இருக்கும் ஸோ அது தனியாக தெரியணும் ஹைலைட் ஆகி ஓகேவா இப்போ எனக்கு பம்ப்பும் ஃபைரோஸ் கேபினட்ஸ் நான் வந்து ரிசர்ச் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம்
அது அது மாதிரி வந்து மெக்கானிக் எக்யூப்மெண்ட்டில் இது இருக்குது அதுக்காக தான் நம்ம ஷெடியூல் போட போகிறோம் ஸோ ஷெடியூல் கிளிக் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணி நியூ ஷெடியூல் அண்ட் குவாலிட்டிஸ் கொடுத்துட்டோம் இது பைப்பிங் கீழே தான் வருது வந்துட்டு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட் எடுக்கிறோம் எடுத்துகிட்டு ஷெடியூல் நியூ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேம் திங் ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு இதில் நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோன்னா எனக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது என்ன அது என்ன ஃபேமிலி ஸோ ஃபஸ்ட்டு எதுவும் ஃபேமிலி கொடுத்துருங்க ஏன்னா அதெல்லாம் ஒரு ஃபேமிலி ஃபேமிலி வச்சு தான் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துட்டோம் அடுத்து வந்து அதோட மேனுஃபேக்சர் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் எனக்கு மேனுஃபேக்சர் யார் கொடுத்தாச்சு இங்கே வந்து லென்த்து கிடையாது ஸோ எனக்கு எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது இண்டிவிஜுவலாக அப்படின்னு தெரியும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கவுண்ட்னு சொல்லுவோம் இந்த கடைகளில் கவுண்ட்னு வந்துச்சு கவுண்ட் கொடுத்துட்டோம் ஓகேங்களா கவுண்ட் கொடுத்தாச்சு ஃபேமிலி மேனுஃபேக்சர் வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் வந்து வேறு எதாவது வேணுமா அப்படின்றத நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒரு கமெண்ட்ஸ் ஜென்ரல் கமெண்ட்ஸ் இருக்கட்டும் அது ஏன்னு நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக சம் டெக்ஸ்ட் அடிச்சிருப்போம் இந்த ஃபேமிலி வந்து இப்படி இந்த ஃபங்க்ஷனிங் இல்லை இந்த கேட்டகரிஸில் வருது அப்படின்னு ஏதாவது டெக்ஸ்ட் அடிக்கிற ஒரு பேரமெண்ட் இருக்குது ஸோ அதை நான் அடிஷ்னலாக பேட் பண்ணிக்கிறேன் அது என்னென்னு பார்ப்போம் ஓகே இப்போ கொடுத்து நான் ஒரு ஷெடியூல் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஓகே இப்போ கிரியேட் பண்ணதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கொடுத்த நாலு ஃபீல்டு வந்துச்சு ஃபேமிலி என்னென்னு வந்துருச்சு அதோடய மேனுஃபேக்சர் யார் வந்துச்சு கவுண்ட் வந்துருச்சு கமெண்ட்ஸ் வந்துருச்சு ஓகேங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆஸ்விஷுவல் என்னென்னா இந்த ஹோஸ் ரீல் கேபினட்டு ரெசர்ஸ் டைப் தான் ஓகேங்களா எல்லாமே ரெசர்ஸ் டைப் தான் தனித்தனியாக காமிச்சிருக்கு ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது ஸ்டார்டிங் அண்ட் குரூப்பிங்கில் வந்து இது வந்து ஐஸ்டம் இது ஃபஸ்ட்டு வந்து ஐட்டம் எஸ் எவ்ரி இன்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு கிராண்ட் டோட்டல் கொடுத்து ஓகே கொடுத்துருங்க கொடுக்க முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும் சேம் மிஸ்டேக் தான் வந்துச்சு லாஸ்ட் டைமும் ஃபேமிலி வைஸ் எனக்கு ஷார்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் அடுத்து மேனுஃபேக்சர் வைஸ் மேனுஃபேக்சர் கூட வேண்டாம் ஃபேமிலி வைஸ் மட்டும் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் அவுட் போட்டுருணும் அப்போ தான் வந்து அது கிராண்ட் டோட்டல் கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரிசர்ஸ்ட் வந்து மூணு சர்ஃபஸ் கேபினட் ஒன்று அடுத்து மெக்கானிக்கல் எக்யூப்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பம்பு வந்து மேனுஃபேக்சர் போடல அதெல்லாம் தனியாக இருக்குது இன்னொரு பம்பில் மேனுஃபேக்சர் போட்டிருக்கு அதை ஒரு தனி கேட்டகரிஸ்டாக வந்துருச்சு ஓகேங்களா இந்த கமெண்ட்ஸ் எதுக்குன்னா நம்ம இன்னும் ஃபர்தராக வந்து ஃபில்டர் பண்ணுறதுக்காக ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம அடுத்தடுத்த இதில் பார்க்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து எனக்கு வந்து கமெண்ட்ஸில் வந்து இப்போ இந்த ரெண்டு கமெண்ட்டும் இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரிஜினல் மேனுஃபேக்சர் வந்து சும்மா நாஃப்கோ அப்படின்ற மாதிரி போடுறேன் நாஃப்கோன்னு போடுறேன் ஓகே இது ஃபில்டர் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இதை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஃபர்தராக ஃபில்டர் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம ஃபர்தர் கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ இதை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கணும் எனக்கு பேசிக்கனால ஸோ இந்த எனக்கு காலம் இந்த காலம் வந்து இப்போ எனக்கு யூஸ் ஆகலை அப்படின்னா என்ன பண்ணால் இதை கிளிக் பண்ணி ஹைட் கொடுத்துருங்க ஹைட் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த மூணு தான் நமக்கு வந்து தேவைப்படும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க வந்தது இல்லைனா மெக்கானிக் ஹியூமன்ஸில் வந்து எப்படி ஃபில்டர் பண்ணுறது பார்த்தாச்சு ரைட்டா மேனுஃபேக்சர் வேணால் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கணும் ஃபேமிலியில் ஆட் பண்ணி தான் அதை காமிக்கும் அதை ஆட் பண்ணலாம் அதனால் வந்து இல்லை தெரியல ஓகேவா ஒரு நிமிஷம் ஓகே ஸோ நம்ம இப்போ இதில் வந்து என்னென்னா எந்த காலம் மூலம் நம்ம வந்து ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் ஹைட் பண்ணிட்டு தேவையானதை மட்டும் வச்சுருக்கேன் ரெண்டாவது என்ன பண்ணுவோம்னா நம்பர் ஆஃப் ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ் எவ்வளோ ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ நான் இப்போ ஷெடியூலில் போயிட்டு ஹைட் லிக் பண்ணி நியூ குவான்டிட்டிஸ் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங்லர்ஸ் எதுனா நார்மல் ஸ்ப்ரிங்லர் கேட்டகரியே வரும் கொடுத்துட்டு ஷெடியூல் மில்க் ஆன் பண்ணி ஓகே கொடுங்க கொடுத்துட்டு நம்ம இதில் என்ன வேணும்னா ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னா அதுவும் ஒரு ஃபேமிலி தான் ஸோ ஃபேமிலியை கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அது வந்து கவுண்ட் வேணும் கண்டிப்பாக கவுண்டை கொடுத்துருங்க அப்புறம் மேனுஃபேக்சர் ஆஸ் யூஷுவல் எனக்கு மேனுஃபேக்சர் சொல்கிறேன் நான் ஒரு இதுக்கும் என்னென்ன தேவையோ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொடுத்துடலாம் ஓகேங்களா கொடுத்தாச்சு ஸோ அது என்ன இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன லெவலு எல்லாமே நம்ம வந்து மாடலு எவ்வளோ என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் கொடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ தீங்கனா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதை மட்டும் எடுத்துருக்கேன் ஓகே ஸோ அது இதை கொடுத்து ஃபஸ்ட்டு ஓகே கொடுத்துறேன் கொடுத்தோன்னா பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பண்ணிக்கோங்க எல்லாமே பெண்டன்ட் வந்துருச்சு அப்ளைட் வந்துருக்கு அதுக்கு டைப்பும் இதுவும் போடுறது அந்த ஃபேமிலியில் நம்ம இன்
அது மட்டும் நமக்கு வந்து ஹைலைட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி உங்களுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அந்த இதில் வந்து நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்படி தான் கஸ்டமைஸ் பண்ணுறது நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஓவரால் வியூ மட்டும் கொடுத்துருக்கேன் ஷெடலின் குவான்டிட்டிஸ்ன்றது ஒரு ஒரு இதுக்கும் மாறும் ஸோ வந்து என்னென்னலாம் ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்றத வச்சு பார்க்கணும் இப்போ பைப் ஆக்சரிஸ்லாம் நீங்களே போட்டு பாருங்கள் ஓகேவா அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ ஃபர்தராக என்னென்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோன்னா பைப் போகணும் லென்த் மெஷர் பண்ணி பார்த்தாச்சு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் மெக்கானிக் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தாச்சு அப்புறம் ஸ்ப்ரிங்லர் அதோடய குவான்டிட்டிஸும் நம்ம இதில் எடுத்தாச்சு ஸோ இப்படி தான் ஷெடியூல் அண்ட் குவான்டிட்டிஸ் பண்ணணும் அடிஷ்னலாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வேணாலும் நீங்கள் மூவ் பண்ணி வேணால் வச்சுக்கலாம் நம்மளோட இது தான் எப்படி மூவ் பண்ணதா அந்த ஃபீல்டில் போயிட்டு இங்கே வந்து கவுண்ட்டை வந்து கடைசியில் அப்படி இங்கே இருக்கும் பாருங்கள் டவுன் டவுன் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அதுக்கு எதுவும் மாறிக்கும் ஸோ நமக்கு எங்கே வேணுன்றதையும் வச்சுக்கலாம் ஹைட் பண்ணோன்னா ஹைட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபுல்லாக வந்து கஸ்டமைசேஷன் தான் ஷெடியூல் அண்ட் இதுன்ட்டு இன்னும் ஃபர்தராக போக போக இப்போ வந்து நீங்கள் ஹெச்பிசி பண்ணுறீங்க பெரிய சர்வீஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அங்கே இன்னும் ஃபர்தராக நம்ம ஷெடியூல் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா புதுசாக வந்து ஒரு பேராமீட்டர்ஸை உள்ளே இன்க்ளூட் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னலாக நம்ம பேசலாம் அதுக்கு முன்னாடி ப்ராஜெக்ட் பேராமீட்டர் என்ன சிஸ்டம் பேராமீட்டர் என்ன ஃபேமிலி பேராமீட்டர் என்னது ஃபஸ்ட்டு நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அடுத்து நீங்கள் தனியாக வந்து ஷெடியூலிங் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சிடும் இது ஒன்லி ஃபார் ஜஸ்ட் பேசிக் தான் ஷெடியூல் பாயிண்ட் வந்து எப்படி இருக்குது என்ன பர்பஸ் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக எடுத்தோம் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏதாவது டவுட்ஸ்னா கேளுங்க கமெண்ட்ஸில் அதுக்கேற்ற மாதிரி தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஓகே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பை ஃப்ரெண்